《撒母耳记上》第三十章。第三天，大卫和跟随他的人到了喜格拉。那时，亚玛利人袭击了南地和喜格拉，他们攻破了喜格拉，又放火焚烧。他们把妇女和城里所有的人，无论大小，都掳走了。他们没有杀人，都带着他们从原路回去了。大卫和跟随他的人到了那城，看见城已经被火烧毁，他们的妻子儿女都被掳走了，就放声大哭，直哭到没有力气再哭。大卫的两个妻子，以色列人雅西暖和做过拿巴妻子的加密人雅比该，也都被掳去了。大卫处境非常困难，因为众人都为自己的儿女心中苦恼。说要用石头打死大卫，但大卫靠着耶和华他的神坚强起来。大卫对亚西米勒的儿子亚比亚他祭司说：“请你把以弗德带到我这里来。”亚比亚他就把以弗德带到大卫那里去。大卫求问耶和华说：“我可以追赶这群匪徒吗？我可以追上他们吗？”耶和华回答他：“你可以追赶。”你必定追上，也必定把一切救回来。于是大卫和跟随他的六百人出发，他们到了比梭西，有些跟不上的就留在那里。有二百人太疲乏，不能渡过比梭西，就留在那里。大卫和四百人继续追赶，他们在田野里遇见一个埃及人，就把他带到大卫那里，他们给他饭吃。又给他水喝，又给他一块无花果饼，两个葡萄饼。他吃了，精神就恢复过来，因为他已经三天三夜没有吃东西，没有喝水了。大卫问他：“你是属谁的？你从哪里来？”他回答：“我是个埃及的青年人，是亚玛利人的奴仆。因为我三天前病了，我的主人就把我丢弃了。”我们清袭了基利提的南方和属犹大地的南方，以及加勒地的南方，又用火烧了喜格拉。大卫对他说：“你愿意带我下到那一群匪徒那里吗？”他回答：“如果你指着神向我起誓，不杀死我，也不把我交在我主人手里，我就带你下到那一群匪徒那里去。”他带大卫下去。匪徒们都分散在各处，正在吃喝跳舞，因为他们从菲利士地和犹大地抢来的战利品很多。大卫击杀他们，从黄昏直到次日的晚上，除了四百个骑骆驼的年轻人逃跑了以外，他们当中一个人也没有逃脱。亚玛利人抢去的一切，大卫都救回来了，也救回了他的两个妻子，无论大小。不分男女，无论是他们抢来的，或是被人掳去的，大卫都夺回来，没有失落一样。大卫夺了所有的羊群和牛群，跟从大卫的人把他们赶到原有的群畜面前，说：“这是大卫的战利品。”大卫来到那二百人那里，那些人因太疲乏，不能跟随大卫去，而留在比梭西旁。他们出来迎接大卫和跟随他的众人。大卫接近众人的时候，就向他们问安。与大卫一起去的那些人中，有些恶人和流氓说：“他们没有和我们一起去，我们就不把夺回来的战利品分给他们，只把他们个人的妻子和儿子还给他们，让他们领回去就是了。”大卫说：“兄弟们，耶和华赐给我们的。”你们不可以这样做，他保护了我们，又把那些攻击我们的匪徒交在我们手里。这是谁要听从你们呢？下战场的得多少，留守武器的也得多少，应当大家平分。从那天起，大卫定此为以色列的律例典章，直到今日。大卫到了喜格拉，就从战利品中取一部分送给他的朋友。犹大的长老说：“看呐、啊，这是从耶和华的仇敌那里得来的战利品，送给你们做礼物。”
，他送礼物给在伯特利的、在南地拉摩的、在雅提尔的、在雅罗尔的、在席莫的、在以什提莫的、在拉哈勒的、在耶拉灭各城的、在基尼各城的、在荷尔玛的、在哥拉山的、在雅达的、在希伯伦的人。又送给一切大卫及其跟随者所到过之地的人。